यस कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैंने आपको कहा था ना ऑब्जेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं स्मॉल एंड लार्ज अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं जब हम डायग्रोमेटिकली किसी चीज को समझा रहे होते हैं ठीक है और अगर लार्ज है तो उसके लिए एक्सटेंडेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं फ्लाइट और एक होता है इनफ्लाइट इनफ्लाइट मतलब बहुत दूर है ठीक है जिसको आप सोच भी जैसे तारे हमें नहीं पता वो कितने किलोमीटर दूर है ठीक है तो एक इनफ्लाइट टर्म होती है फ्लाइट टर्म होती है और एक एक्सटेंडेड मतलब लार्ज ठीक है आपका ये जो लार्ज एक्सटेंड है मैंने आपको बताया था एरो में हम ऑब्जेक्ट को शो करते हैं और एरो अपवर्ड होना चाहिए ये वो हमारा प्लेन मिरर है एम एम डैश ये बैक साइड है इसलिए इसको हमने इस तरह से कवर किया है फ्रंट साइड है ऑलवेज हमें ऑब्जेक्ट को फ्रंट साइड पर ही रखा जाता है मिरर के ठीक है देखिए हमने सबसे पहले एक लाइन बनाई है क्योंकि मैंने बताया था हमें दो ही रेस वहां पर नजर आती है तो पहली लाइन हमने इसकी परपेंडिकुलर बनाई है तो ये रे ऐसी जाएगी और वापिस इसी से वापस आ जाएगी याद कीजिए मैंने आपको बताया था अगर नॉर्मल के परपेंडिकुलर जा रही है तो नॉर्मल से वापस ही आ जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है दूसरी रे कहाँ पर मिरर के पॉइंट डी पर पड़ती है जो रिफ्लेक्ट हो रही है डी ई e. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नीचे वाला पॉइंट ये अपर पॉइंट था ये लोअर पॉइंट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के लोअर पॉइंट से फिर वर्दर हमें देखा है परपेंडिकुलर लेयर जा रही है जो कि ऐसे ही जाएगी और वैसे ही रिटर्न हो जाएगी जबकि ये ऐसे आई है और ऐसे रिटर्न हो रही है ठीक है दूसरी रे जो आ रही है वो मिरर के जी पॉइंट पे पड़ रही है और जी से रिफ्लेक्ट हुई है एच पर ये वही नॉर्मल है ये एन वन नॉर्मल लिया हमने ये एन टू नॉर्मल लिया यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये जो बैक साइड इधर जा रही है ये भी डायवर्जन रेज है और इसमें भी क्या हो रहा है कि ये किसी भी पॉइंट पर जाके आगे नहीं मिलेंगी तो इसलिए हम इसे बैकवर्ड क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे ये देखिए हमने बैकवर्ड ड्रॉ करा सेम यहाँ पर भी यहाँ पर भी और ये वाली रे जा रही थी तो इसको भी और इसको भी तो ये दो पॉइंट ऐसे थे जहां पर रे क्या कर रही है मिल रही तो हमने एक इमेज यहाँ पर बनाई ठीक है तो हमने देखा कि मिरर के बैक साइड क्या एक इमेज की फॉर्मेशन हो रही है और वो भी अपवर्ड देखिए एरो मैंने अपर साइड पर लगाया है ठीक है तो दैट इज इमेज ये ऑब्जेक्ट था ये इमेज है तो आप देखेंगे बहुत सारी सिमिलैरिटीज है दोनों चीज में दोनों का साइज क्या है सेम है दोनों का डिस्टेंस भी क्या है सेम है साइज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है वर्चुअल इमेज इसलिए है क्योंकि ये स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं है ठीक है ना इसलिए ये किस टाइप की इमेज है वर्चुअल इमेज है रियल इमेज नहीं है क्योंकि ये स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसको हमने डॉटेड लाइन से क्या करा है शो किया है तो इससे हमें क्या मिल रहा है एक तो ये वर्चुअल है इलेक्टेड है मतलब सीधी है इक्वल साइज की जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का है सेम डिस्टेंस पर है मैंने अभी आपको बताया था अगर आप कभी अपने आपको मिरर में देखेंगे तो जितने डिस्टेंस पर आप मिरर से खड़े हैं आपको मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर अपनी इमेज नजर आएगी ठीक है तो वही चीज हो रही है जितने डिस्टेंस पर बाहर फ्रंट पर क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर इमेज क्या हो रही है नजर आ रही है दूसरी चीज कभी भी आप अपने आपको देखेंगे मिरर के अंदर तो आप हमेशा जैसे खड़े हैं सीधे वहां पर भी आप इरेक्ट नजर आएंगे कभी भी इन्वर्ट नजर उल्टे नजर नहीं आएंगे यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इरेक्ट खड़ा है यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट इरेक्ट खड़ा है सेम मैंने आपको बताया था जो हाइट आपकी है ठीक है अगर कोई बच्चा उसके मिरर के सामने खड़ा है तो उतनी ही हाइट मिरर अंदर दिखाएगा सेम अगर आप वहां पर खड़े हो तो जो हाइट आपकी है मिरर अंदर मिरर के अंदर वही हाइट आपको नजर आएगी सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है जितनी हाइट ए बी की है उतनी हाइट ए डैश बी डैश की है तो इस तरह से आप इस चीज को हमेशा याद रख सकते हैं कि प्लेन मिरर में ऑलवेज क्या हो रहा है वर्चुअल इमेज होगी इरेक्ट होगी सेम डिस्टेंस पर होगी और सेम साइज पर होगी ठीक है अब बात करेंगे हम लेटरल इन्वर्जन लेटरल इन्वर्जन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग अपने घर में भी करके देख सकते हैं आप मिरर के ठीक सामने खड़े हो जाएंगे ठीक है जैसे आप मिरर के सामने खड़े होंगे आपको देखेंगे ये आपका राइट हैंड है लेकिन मिरर के लेफ्ट में वो आपको नजर आएगा कभी भी ये नहीं होगा क्योंकि मिरर का मिरर का राइट इस साइड पड़ेगा अगर आप मिरर आपके इस साइड खड़े हो ना और आप मिरर के इस साइड खड़े हो ठीक है तो आपका ये राइट हैंड है मिरर का ये वाला राइट पड़ेगा तो आपका राइट हैंड मिरर के लेफ्ट में नजर आएगा और आपका लेफ्ट हैंड मिरर के राइट में नजर आएगा इसी के लिए टर्म यूज की जाती है लेटरल इन्वर्जन इस चीज को आप एक और तरीके से चेक कर सकते हैं कॉपी पे बुक पे कोई भी एक वर्ड लिखिए जैसे कि मैंने लिखा है रेड जब मैं उसे मिरर के सामने रखूंगी तो हमें रेड ऐसे नजर आएगा आर
सॉरी फ्रंट में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है लेकिन मिरर के राइट में नजर आएगा यही रीजन है एम्बुलेंस के बैक साइड में इतना बड़ा बड़ा एम्बुलेंस लिखा होता है वो इसलिए लिखा होता है और हमेशा वो इस फॉर्म में लिखा होता है सॉरी बैक साइड में नहीं इन फ्रंट में जो मिरर एम्बुलेंस की गाड़ी होती है उसके फ्रंट में बहुत बड़ा बड़ा सा इस फॉर्म में इस फॉर्म में एम्बुलेंस लिखा होता है रीजन बिहाइंड जब कोई आ, आगे उसकी गाड़ी चल रही है तो वो अपने मिरर से देखेगा तो उसे मिरर में ये इमेज कुछ ऐसी नजर आएगी ठीक है इसलिए एम्बुलेंस में हमेशा वो लेटरल इन्वर्जन फॉर्म में लिखा होता है ताकि इजिली जब वो मिरर में कोई उसे देखे तो वो पूरा अच्छे से पढ़ सके कि क्या चीज उसकी बैक साइड आ रही है मिरर में ठीक है तो वहां पर वो मिरर की इमेज क्लियर नजर आएगी तो आज हमने जो पढ़ा है हमने प्लेन मिरर के बारे में मोस्टली सारी चीजें पढ़ ली हैं तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी है जो मिरर पे इमेज बनेगी कैसी होगी वर्चुअल होगी कभी भी रियल नहीं होगी क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं बन रही है कैन नॉट बी रिसीव ऑन अ स्क्रीन ठीक है इरेक्ट सीधी होगी सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर होगी लेटरल इन्वर्टेड मतलब लेटरल कैसी होगी सॉरी इन्वर्टेड इन्वर्जन लेटरल इन्वर्जन शो करेगी ठीक है लिटरल इन्वर्जन मतलब जो मैंने अभी आपको बताया अगर राइट right में है आपका है तो मिरर में लेफ्ट में नजर आएगा और लेफ्ट वाला हैंड आपका मिरर में राइट right में नजर आएगा तो क्लास आज आपका प्लेन मिरर कंप्लीट नेक्स्ट टर्म पर हम कॉन्केव एंड कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी करेंगे बाय बाय स्टूडेंट्स